একজন রোল মডেল এবং যিনি মেধা শ্রম সততা দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হাজার হাজার তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যে উন্নত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম একজন সফল উদ্যোক্তা জনাব হাফিজুর রহমান খান এবং উপস্থিত আছেন রানার অটোমোবাইলসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আজকের এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সভাপতি অত্যন্ত মেধাবী দক্ষ প্রকল্প পরিচালক অ্যাসপার ট্রিনেভার্স ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম অন্যান্য ধর্ম অবলম্বী যারা আছেন তাদের প্রতি আদাব সবাইকে শুভ সকাল আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি একটি আত্মনির্ভরশীল সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যিনি চব্বিশটা বছর আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন চোদ্দটি বছর কারা অভ্যন্তরে কাটিয়েছেন আমাদের এই দেশকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু স্বপ্নই ছিল একটি আত্মনির্ভরশীল সোনার বাংলা গড়ে তোলা উনি শিক্ষাকে সবচেয়ে আগে গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ বঙ্গবন্ধু বলতেন যে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই এবং সুশিক্ষিত বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ডক্টর কুদরতি ক্ষুদার মতো একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে বঙ্গবন্ধুর যে ভিশন ছিল সেটি কতটা সুদূর প্রসারী ছিল এবং আইটিউর সদস্য পদ গ্রহণ করা তিয়াত্তর সালে স্যাটেলাইট আর্ট স্টেশন স্থাপন করা পঁচাত্তর সালে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে উনি পুনর্গঠন করে একটা উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আমরা হারিয়েছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট যদি বঙ্গবন্ধু আর পাঁচটা বছর দশটা বছর উনি দেশের মানুষকে সেবা দিতে পারতেন তাহলে হয়তো অনেক আগেই আমরা একটা উন্নত সোনার বাংলা আমরা উপহার পেতে পারতাম কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সেই দর্শনটাকেই উনি বাস্তবায়ন করে চলেছেন এবং সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আগামী দিনে একচল্লিশ সাল নাগাদ একটি উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশন আমাদের সামনে দিয়েছেন যে আমরা এখানেই থেমে থাকব না আমরা এখন মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা একত্রিশ সালে এটি উচ্চ আয়ের উচ্চ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে আমরা উন্নীত হব এবং একচল্লিশ সালে উচ্চ আয়ের উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হব তো এই রূপকল্পটি পূরণের জন্য যেভাবে গত তেরো বছরে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট তারুণ্যের গর্ব সমৃদ্ধ আগামীর প্রতিচ্ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে যিনি নির্দেশনা এবং উপদেশ পরামর্শ এবং নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন যার ফলাফল কিন্তু আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ পেয়েছি আমাদের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট এই প্রকল্পটি ডিজিটাল বাংলাদেশে অন্যতম একটি সাফল্যের প্রধান স্তম্ভ কারণটা হচ্ছে আপনাদের খেয়াল আছে যে দুই সালে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশনটি ডিসেম্বরে বারো তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন তখন ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজিটাল এডুকেশন ডিজিটাল এমপ্লয়মেন্ট ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রি বলতে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না আপনি যদি বলেন যে আজকে যে ইন্টারনেটে এখন এই যে ইত্তেফাক হয়তো অনলাইনে লাইভ করছে এই সুযোগ কিন্তু ইত্তেফাকের ছিল না আজ থেকে তেরো বছর আগে আজকে এ টুআই হয়তো এখানে তাদের ফেসবুকে লাইভ করছে সারা বাংলাদেশ থেকে হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এই মুহূর্তে আমার বক্তব্য শুনছে দেখছে এই সুযোগ গ্রামের একজন মানুষের ছিল না আজকে যাদের বয়স আঠারো কিংবা বিশ কিংবা পনেরো তার কাছে হয়তো এটা শুনতে কিছুটা রূপকথার গল্পের মতো শোনাতে পারে কিন্তু আমাদের শৈশব কৈশোর কিন্তু আমরা সন্ধ্যার পরে হারকিন দিয়ে পড়াশোনা করেছি একটু আগে দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন বলছিলেন যে যখন মাত্র বিশ হাজার টাকা দিয়ে হাফিজুর রহমান খান তার যে স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করেন সেখান থেকে আজকে 
সফল একজন উদ্যোক্তা উনি হয়েছেন তো এই যে স্টোরি অফ ট্রান্সফরমেশন অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ এটা হয়তো আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা অসম্ভব হয়তো রূপকথার গল্পের মতো শোনাতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা তার অসম সাহসিকতা তার সততা এবং দূরদর্শিতা দিয়ে উনি একটা স্বল্প উন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রকে মাত্র তেরো বছরের ব্যবধানে উনি একটা মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করেছেন এবং সেখানে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমাদের প্রযুক্তি প্রযুক্তি কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খেয়াল করুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের দফতরের আওতায় উনি অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন নামে একটা প্রোগ্রাম শুরু করেন মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় ভাইয়ের পরামর্শে তখন আমাদের লক্ষ্য কি ছিল যে সরকারের সকল সেবাগুলো যাতে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা পারি অর্থাৎ আমাদের ছোটোবেলায় আমরা কি শুনতাম যে লাল ফিতার দৌরত্ব সরকারের অফিসে গেলে টেবিলে টেবিলে ধর্ণা দিতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দালাল ধরতে হবে অনৈতিক প্রস্তাব তারা দেয় সেখানে দালাল ধরে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে হয় কিন্তু সেখানে টাইম ভিজিট এবং কস্ট তিনটা বিষয় কমিয়ে মানুষের হয়রানি দুর্নীতি কমিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় যে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এটা কিন্তু একটা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল যেটা সম্ভব করেছে আমাদের এ টু আই প্রজেক্ট আমরা এই জন্যই গর্বিত যে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনায় এ টু আই গত তেরো বছরে তাদের সাফল্য সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে মানুষের দুর্গোড়ায় সেবাটাকে পৌঁছে দেওয়া সারা বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ তিনশো উনত্রিশটি পৌরসভা বারোটি সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে মিলিয়ে প্রায় আট হাজার তিনশো তেষট্টিটি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এই প্রায় সতেরো হাজার উদ্যোক্তা তারা কিন্তু প্রতি মাসে আশি লক্ষ থেকে এক কোটি মানুষকে তাদের দুর্গোড়ায় সেবাটা পৌঁছে দিচ্ছে এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে এটুয়াই শুরু করলো উদ্যোক্তাদের খোঁজ করা উদ্ভাবকের খোঁজে নতুন একটা ক্যাম্পেইন তারা লঞ্চ করলো এবং ইনোভেশন ল্যাব তারা প্রতিষ্ঠা করলো এবং মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় আমাদেরকে নির্দেশনা দিলেন যে আমাদের ছেলে মেয়েদের মেধার কোনো ঘাটতি নেই আমরা আসলে জন্মগতভাবেই আমরা সমস্যা সমাধানকারী এবং আমরা রেজিলিয়েন্ট আমাদের যদি খেয়াল করেন বিল হাওর বা চর অঞ্চলের মানুষ তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে তারা প্রতিনিয়ত ভাঙা করার মধ্য দিয়ে নিজেরা নতুন নতুন সৃষ্টি করে যদি আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষকে দেখেন আড়াই কোটি তিন কোটি মানুষ তারা প্রতি বছর তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে ঝড় তুফান এগুলো কিন্তু প্রতিহত করে তারা নিয়মিতভাবে নিজেদেরকে কিন্তু ইনোভেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করতে থাকে কিন্তু শুধু প্রয়োজন তাদের কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এটু আই উদ্ভাবকের খোঁজের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী তরুণ উদ্ভাবকদেরকে খুঁজে আনলো এবং মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জয় ভাই আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে এই যে আইডিয়েশন থেকে কমার্শিয়ালাইজেশন একটা প্রোটোটাইপ প্রোডাক্ট থেকে একটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্টে যাওয়ার জন্য যে জার্নিটা প্রয়োজন এটা আমাদের আসলে সরকার থেকে সহযোগিতাটা দিতে হবে এবং পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরকে আমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং আজকে কিন্তু এটারই একটা চমৎকার একটা ফলাফল যেটা আমরা করতে পারলাম অ্যাজ পার ট্রিনোভেট এবং আমাদের রানার অটোমোবাইলসের মধ্যে আমরা যে এই সমঝোতা স্মারক চুক্তি আমরা স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে কি হবে এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ইনোভেশন ল্যাবে যারা উদ্ভাবক আছে যারা রিসার্চার আছে গবেষক আছে তাদের মেধা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং আমাদের বেসরকারি খাতের সফল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আমাদের রানার অটোমোবাইলসে তাদের কি প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতে জনগণের সেবার জন্য আর কি কি করা যায় সেটা একটা যৌথভাবে আমরা কাজ করব কারণ আমরা যদি এখন বাংলাদেশের যদি পাঁচটা বা দশটা অটোমোবাইলস ইন্ডাস্ট্রি তারা যদি একা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে এক একটা আর এন ডি সেন্টার করতে যায় তাহলে যত কোটি টাকার প্রয়োজন হবে কিন্তু আমরা যদি এ টু আই থেকে ইনোভেশন ল্যাবে আমরা সেন্ট্রালি যদি একটা খুব অত্যাধুনিক ল্যাব আমরা প্রতিষ্ঠা করি তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আরও পাঁচটা বা দশটা 
আমাদের প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি লিডার্সদেরকে এবং অটোমোবাইলস কোম্পানিগুলোকে আমরা কিন্তু সহযোগিতা দিতে পারবো তো এই কারণে আমরা আজকে চাচ্ছি যে আমাদের স্বল্প সম্পদ দিয়ে আমরা কিভাবে দেশের শিল্পকে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী করতে পারি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে করোনাকালীন সময়ে আমাদের কিন্তু দুটো বছর আমাদের এই যে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাণিজ্য বিচারিক কার্যক্রম সব কিছু কিন্তু আমরা অনলাইনে করতে পেরেছি কারণ গত তেরো বছরে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব অজের জয় ভাইয়ের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে এবং নেতৃত্বে আমরা কিন্তু আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা বেসিক যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তৈরি ছিল বলেই আমরা দ্রুত কিন্তু সবগুলো সেবা আমরা অনলাইনে আনতে পেরেছিলাম এবং আমাদের খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি আমরা ঘরে বসেই চিকিৎসা ঘরে বসেই শিক্ষা ঘরে বসেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম ঘরে বসেই বিচারিক কার্যক্রম সব কিছু আমরা কিন্তু চলমান রাখতে পেরেছি তো এখন আমাদের সামনের লক্ষ্য যেটা একচল্লিশ সালে যে উন্নত অর্থনীতি সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ সেখানে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাশ্রয়ী টেকসই জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ কিভাবে আমরা পরিবেশটাকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে পারি এবং আমাদের কার্বন এমিশনকে কমাতে পারি তার জন্য আমরা ইলেকট্রিক ভেহিকালটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি একদিকে তো আমাদের বৃক্ষরোপণ করতে হবে অপরদিকে যাতে কার্বনটা গাড়ি থেকে বেশি নিঃসরণ না হয় তার জন্য ইলেকট্রিক ভেহিকাল ব্যবহার করতে হবে আপনারা জানেন যে বিশ্বের অনেক দেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে তিরিশ সালের পরে তারা আর কোনো ফুয়েল মানে ইঞ্জিন তারা ব্যবহার করবে না তারা অনেকেই কিন্তু ইলেকট্রিক ভেহিকাল ব্যবহার করবে তো আমরাও আগে থেকেই প্রস্তুতিটা গ্রহণ করতে চাই এবং সে কারণে আমি ধন্যবাদ দিই রানার অটোমোবাইলসের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খানকে এরকম সাহসী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আপনারা খেয়াল করে দেখেন আজকে আমরা যখনই গ্রামে বা শহরে যেখানেই যাই আমরা রানারের মোটরসাইকেল দেখি বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলড ম্যানুফ্যাকচারড আরও অন্যান্য ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল দেখি এই স্বপ্নটা কখনোই সফল হতো না যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনৈত্রী শেখ হাসিনা এই ব্যবসায়ী বান্ধব যদি নীতি সহায়তাটা না দিতেন কারণ এক সময় কিন্তু খুচরা যন্ত্রাংশের ইম্পোর্ট ডিউটি অনেক বেশি ছিল এবং ফিনিশড প্রোডাক্টের ইম্পোর্ট ডিউটি কিন্তু কম ছিল যার ফলে বাংলাদেশে এই অ্যাসেম্বলিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান করার সাহস বা সুযোগ হাফিজুর রহমান খানের মতো উদ্যোক্তারা করতে পারত না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনৈত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করলেন যে আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল উন্নত বাংলাদেশ হতে যাই তাহলে পরে অবশ্যই আমাদের কিছু নীতিগত সহায়তা দিতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন যে সরকার ব্যবসা করবে না সরকার ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে আর সেই পরিবেশটা তৈরি করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তারা কি চায় নীতিগত সহায়তা চায় যেরকম গত দুই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংকে প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার ঘোষণা করলেন দুই হাজার একুশ সালে উনি আরেকটা প্রোডাক্টকে ঘোষণা করলেন দুই হাজার বাইশ সালে এসে আইসিটিকে উনি প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার ঘোষণা করলেন এর ফলে কি হচ্ছে তার মানে একটা মেসেজ দেওয়া যে শুধুমাত্র আমরা কৃষি পোশাক এবং প্রবাসী কর্মীর ওপরে আমরা নির্ভরশীল থাকতে চাই না আমাদের ট্রেড ডাইভার্সিফিকেশন করতে চাই আমরা পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে চাই তার ফলে আমরা কিন্তু উন্নত অর্থনীতির দিকে যেতে পারব কারণ কি হয় আপনি যদি একটা বাক্সে যদি আপনি সবগুলো ডিম রাখেন আর সেই বাক্স যদি আপনার হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে সবগুলো ডিমই তো ভেঙে যাবে আর যদি আপনি ভিন্ন ভিন্ন বাস্কেটে ভিন্ন ভিন্ন যদি আপনি প্রোডাক্টগুলো রাখেন তাহলে একটা বাক্স যদি হাত থেকে পড়েও যায় তাহলে আপনার দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাক্সটা কিন্তু অক্ষত থাকবে ঠিক একই রকমভাবে আপনি যদি এখন উন্নত বিশ্বের ইউএসএ চায়না জাপান কোরিয়া এই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশগুলোকে আপনি একটু স্টাডি করেন তাহলে দেখবেন কি যে তাদের প্রোডাক্ট কিন্তু ডাইভার্সিফাই কারণ তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রোডাক্ট আছে আপনি কোরিয়ার কথা বলেন তাদের হুন্দে তারপরে কিয়া অটোমোবাইলস অপরদিকে স্যামসাং এলজি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল ডিভাইস অপরদিকে আপনার আপনার এসকেসিএনসি কোরিয়ান টেলিকম এরকম লটো এরকম অসংখ্য অসংখ্য কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট এবং তাদের বিজনেস আছে যেগুলো কিন্তু সারা বিশ্ব দখল করেছে একই রকমভাবে আমরাও কিন্তু এখন পোশাক কৃষি প্রবাসী রেমিটেন্সের পাশাপাশি এখন আইটি আইটিএসকে যুক্ত করেছি 
অটোমোবাইলস কে আমরা যুক্ত করেছি এবং সাথে জুট বেসড প্রোডাক্ট গুলোকে আমরা যুক্ত করেছি এর ফলে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন যে ট্রেড ডাইভার্সিফাই করতে এবং তার মধ্যে অন্যতম একটি সম্ভাবনাময় জায়গা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইলস এই ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আর এন্ড ডি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপ করা প্রোডাক্টের এবং নতুন নতুন প্রোডাক্ট ইনোভেট করা আপনি খেয়াল করে দেখেন আজকে আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন আমি যে চেয়ারে বসে আছি এই চেয়ারটা কিন্তু এই কোম্পানি শুরু থেকে এরকম করে নাই প্রথম হয়তো একটু স্ট্রেট ছিল পেছনে আপনি হয়তো বসতে একটু কষ্ট হতো তারপরে হয়তো দেখছে যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যে এখানে বসে কষ্ট হচ্ছে তারপরে কম্পিউটার আসলো মানুষ টেবিল টেবিলে বসে অনেক কম্পিউটারে কাজ করছে তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে কম্পিউটারে বসে কাজ করার জন্য একটু ভিন্ন ডিজাইনের চেয়ার ক্লাস করার জন্য বাচ্চাদের জন্য একটু ভিন্ন ডিজাইনের চেয়ার আবার একটু বয়স্ক মানুষের জন্য আর একটু হয়তো হেলানো চেয়ার আবার হাইট অনুযায়ী চেয়ার কেন এটা কন্টিনিউয়াস কিন্তু এই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করা হয় ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আবার নতুন নতুন ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট আনা হয় এবং তারাই কিন্তু মার্কেটে টিকে আছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা কন্টিনিউয়াসলি আর এন ডি করে চলেছে আর যারা কিন্তু একটা জায়গায় ডিজাইন নিয়ে বসে আছে তারা কিন্তু মার্কেট থেকে হারায় গেছে তো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে কি প্রয়োজন এই রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে আমাদের এখন এআই বিগ ডেটা মেশিন লার্নিং এগুলো প্রয়োগ করা দরকার আর এই ধরনের ফ্রন্টে টেকনোলজি প্রয়োগ করতে গেলে খরচও দরকার সেইটা আমরা চাচ্ছি যে সরকার এবং বেসরকারি খাত মিলে আমরা একসাথে করব যাতে করে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত অর্থনীতি স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হতে পারি সাথে সাথে আমরা কেন কোনো প্রোডাক্টের জন্য যেন আমরা বিদেশ নির্ভর না থাকি আপনি খেয়াল করে দেখেন যে এই যে আমাদের করোনাকালীন সময়ে আমাদের সুরক্ষা অ্যাপ তৈরি করা থেকে শুরু করে আমাদের ই নথি আমাদের যত রকম বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সিং ইকুইপমেন্ট প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের আত্মনির্ভরশীল যেই সমাধানগুলো দেওয়ার একই রকমভাবে আমাদের যে মোটর সাইকেল বা অন্যান্য ভেহিকেলের প্রয়োজন এটা যদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে না হয় আমরা যদি নিজের দেশে তৈরি করতে পারি একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে অপরদিকে আমাদের স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরি হবে কারণ ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ন কবির বলছিলেন যে আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের যে সত্তর শতাংশ তরুণ প্রজন্ম যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে পাঁচ কোটি ছেলে মেয়ে এখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এরা কিন্তু একচল্লিশ সাল নাগাদ তারা কিন্তু কর্মশক্তি হিসেবে কাজে লাগতে পারবে একচল্লিশের পর থেকে কিন্তু আমাদের কর্মশক্তি কমতে থাকবে তখন আবার আজকে যেরকম জাপানে এজিং পপুলেশন বেড়ে গেছে তখন কিন্তু আমাদেরও একচল্লিশের পর থেকে আস্তে আস্তে তারুণ্যের শক্তিটা আস্তে আস্তে কমবে তখন কিন্তু প্রবীণ জনসংখ্যা বেড়ে যাবে তো আমাদের আগামী একচল্লিশের মধ্যেই আমাদের এই তারুণ্যের শক্তিকে কতটুকু কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া যায় তার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নির্দেশনা প্রদান করছেন এবং সবশেষ যেটা বলবো যে বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমার গ্রাম আমার শহর অর্থাৎ উনি প্রত্যেকটা গ্রামকেই উনি শহরে পরিণত করতে চান তার অর্থ হচ্ছে এই যে গ্রামের সাধারণ মানুষ তারা গ্রামে বসে শহরের মতো নাগরিক সেবা পাবে তার জন্য পাঁচটা মৌলিক চাহিদা উনি নিশ্চিত করছেন একটা হচ্ছে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দ্বিতীয় হচ্ছে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পাকা আধুনিক রাস্তা তৃতীয়ত প্রত্যেক নাগরিককে উচ্চ গতি সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ আর শিক্ষা স্বাস্থ্য এই পাঁচটা চাহিদা যদি কোনো নাগরিক গ্রামে বসে পায় সে কি আর শহরমুখী হবে সে কি আর বিদেশমুখী হবে সে তো তার গ্রামে থেকেই শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা পাবে সে তার গ্রামে বসেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে ঘরে বসে অনলাইন আউটসোর্সিং করতে পারবে তার তো আর শহরমুখী হওয়ার দরকার নাই তখন কি হবে একজন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তার বেতন ভাতা বাড়ছে তার এখন জীবনযাত্রা মান বৃদ্ধি পাচ্ছে একজন গ্রামের একজন তরুণ মৎস্য ব্যবসায়ী বা একজন কৃষক তারও কিন্তু এখন আয় জীবনযাত্রা মান বাড়ছে তখন সে মোটর সাইকেল যে চালাতো সে কিন্তু তখন একটা একটু অল্প দামে যদি একটা ইলেকট্রিক ভেহিকেল যদি চার চাকার একটা গাড়ি সে চড়তে পারে তার কিন্তু একটা স্বপ্ন পূরণ হবে এবং আমি মনে করি সেই স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগটাই হাফিজুর রহমান খান উনি করে দিয়েছেন তার এই ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার চাকার গাড়িতে চড়ার গ্রামের মানুষের স্বপ্নটাও ইনশাল্লাহ পূরণ হবে এবং সেই স্বপ্ন পূরণে আমরা এটুআইয়ের ইনোভেশন ল্যাব রানার অটোমোবাইলসের সাথে থাকব 
নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা নতুন নতুন ইনোভেটিভ সলিউশন আনা এবং পাশাপাশি নীতিগত সহায়তার জন্য এ টু আই আইসিটি ডিভিশন একটা সমন্বয়কারী দায়িত্ব পালন করবে আমি ইতিমধ্যেই মাননীয় সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছি মাননীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর কাছে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছি স্রেডা বিআরটি এর কাছে পাঠিয়েছি অল্প দিনের মধ্যে আমরা একটা পলিসি ডায়ালগ করব যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রিক ভেহিকেলগুলোতেও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়া যায় এবং তারা যাতে রাস্তায় চার্জিং স্টেশন পায় এবং এটা বাণিজ্যিক যে ইভি ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য যে প্রোপোজালগুলো আমাদের কাছে আছে সেগুলো আমরা তুলে ধরব এবং আশা করছি যে আমরা বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে আমরা এখন জলবায়ুর যে সবচেয়ে ভুক্তভোগী দেশ হিসেবে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মানে ভালারেবল যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে কান্ট্রিগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে আমরা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আমরা এই ক্লাইমেট চেঞ্জ মোকাবেলায় অন্যতম সফল একটি উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে আমরা উপস্থাপন করতে পারব তো আমি আজকে এ টুয়াই এবং রানার অটোমোবাইলসের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক চুক্তির সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি সাফল্য কামনা করছি এর সাথে সাথে আপনারা জুয়েলের দেখেছেন তেরোটি ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট রেজিস্ট্রেশন আমরা করেছি আমরা ইনোভেটিভ নেশন হতে গেলে আমাদের আরও কপিরাইট আরও ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা নতুন আরেকটি প্রজেক্ট নিয়েছি এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রজেক্ট সেটার আওতায় আমরা ইউনিভার্সিটি ইনকুবেশন সেন্টার স্থাপন করছি হাইটেক পার্ক থেকে আমরা ইউনিভার্সিটি ভেতরে বিজনেস ইনকুবেশন সেন্টার স্থাপন করছি এবং সারা বাংলাদেশে আমরা হাইটেক পার্ক সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছি একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের তরুণদেরকে উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমে তাদেরকে উদ্ভাবক হিসেবে সফল করা এবং পাশাপাশি একটা উদ্যোক্তা তৈরি করা পরিবেশ সহায়ক পরিবেশটা তৈরি করা তো আমরা আমরা আশা করব আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তাদেরকে উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবক হওয়ার জন্য আমরা যারা পিতামাতা আছি তারাও উৎসাহ দেব শিক্ষকরাও আমরা অনুপ্রেরণা দেব যাতে করে আমার তরুণ প্রজন্মের সন্তানেরা শুধুমাত্র জব সিকার না হয় তারা যাতে হাফিজ রহমান খানের মতো জব ক্রিয়েটার হতে পারে সেই প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আমরা জয়ী আমরা দুর্বার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু পলিসি ডায়ালগটা